Bismillahirrahmanirrahim Pada demo ki Da kasit yaw misal ra akhlu Aw kushash ku chi da kasit da jura wulu Aw da tertiba wulu tarika Bayan kru Pada eswal ki mu yaw eswal ra akhis Pada eswal ki mu zini malumatun ra akhis Yidi da yaw Da yaran ice cream da tawdidi sektor yaw eswal di Chi yaran ice cream company Da par bayit kasit jura ku pada si hal ki chi کال در مارچ در میاشی پر یبدیشه من ایتا خلاسی ری او کال هم دوازر و پینزل از کال دی رازو دیتا چی پارتیکولرز لانی مرتاقه شان را کل سویدی چی در مصارفات یا او زین اوائی دوم دی در اوائی دو یا او تولگه در اقام سیلز دی فروشاتی در تجارتی سازمان یا در یاران ایس کریم در تولیدات در فروش یا در ایس کریمان در فروش چی کم پیسی پلاس را زیاغ سیلز دی او در اوائی دو را تول په کاسټ کې څه ډول ځای پر ځای کیږي او په څه ترتیب کاسټ ورڅه خطر ترتیب کیږي واضح بس کچې ریوا د سوال ته وګورو په سوال کې کاسټ اف ډایرکټ مټیریل د مستقیمو موادو مصرف دي هغه مستقیم مواد چې مستقیم په تولید کې برخه لري او د اسکریمان په جوړولو کې ورڅه استفاده کیږي هغه ته کاسټ اف ډایرکټ مټیریل وای یعنی مستقیم مواد د بولو کو افغانیو رانی ول سی وی په 2015 اس کال کې نو ځکه دا د ډی MC برخه ده دی MC سیلز ده هیچ دول مصرف برخه ده 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 کاسیت پا آخر که ده دیل پار اجسمنت که و ترچو گته او یا تاوان مشخص که دارک ویجیز مستقیم معاشات مستقیم معاشات حال معاشات تو تمویل کیجی چی مستقیم ده کارز وقت تو ورکول کیجی یعنی حال کسان تو ورکول کیجی چی مستقیم آن مشین تا ولار بی او مشینری چلی نو دارک ویجیز ده یو لکو افغانی و مستقی چه داده پرایم کاست برخه ده ده پرایم کاست برخه ده او آفیس این دیرک مطیریل پا دفتر که زینی غیر مسکیم مواد کاریجی ده مثال پا دول سره غیر مسکیم مواد لکه پا دفتر که کارتاسیا کارسی پدافتار کی سریش پدافتار کی ستپلران پدافتار کی سنجاکونه پدافتار کی میخونه پدجوالو که تاکوالسی پدافتار کی بیل بودونه و مشلوالسی آویا نوتیس بودونه و مشلوالسی داره تو لبیا پا آفیس این دیرک ماتریال کی رازی آفیس این دیرک ماتریال هاگه غیر مسکین موادی چ پدافتار کی کاری کی داده آفیس این ادمینیستریتیف وارخه ده دا آفیس اند ادمین وارخه ده او کاس اف سپیشل پیترن زنی وقتونه تجارتی سازمان در دیل پار چه تولید جور کی لمرای دا آغا تولید نمونه لمرای دا آغا تولید یا سٹینڈرڈ پیترن یا میاری فارمات را وڑی میاری پرو فرمای را وڑی میاری بلو پرنٹ را وڑی دا آغا یو نمونه را نیسی بیا پا مارکیر کی گرزی کچیر دا دا آغا تولید لپار کم چه تجارتی سازمان یا پلان لری تر چو پر افلن تجارتی سازمان مشینریانی راولی او آغا تولید تولیدی او مارکیر تیوراندی کی لیکن دا هر سا دا مخی دا آغا تولید نمونه راولی آغا تا کاس اف سپیشل پیترن وای دا چی دا دا تولید لپار دا مصرف سویدی زکن و مصرفی مصرف تی دا تا پرایم کاس برخه دا پرایم کاس پوستیجین تلیگرام پوستیج یعنی استول تلیگرام یعنی تیلی یعنی فاصله او گرام یعنی لیجل دا یو فرانسوی لغ پوستیج این تلیگرام یعنی در رسمی اصنادون و اصطول در رسمی اصنادون و اصطول پوستیج این تلیگرام یعنی کلچ تجارتی سازمان خپل فانیشل رپورتس یا خپل رسمی اصنادون در یوه زایت خبل زایت یا در یوه دفتر چخه در یوه چانگی چخه و مرکزی دفتر تلیجی پر اقبان چکو مصرف رازی اقتا پوستیج این تلیگرام وای در زکه چی داد در تولید صحیح برخه نده اونه هم در فروش و در تلزیه برخه ده نوزه که پا دفتر کی چرجی ری یعنی پا آفیس این ادمین کی چرجی ری پا آفیس این ادمین سیفیف اول هیتس کی فیکتری رنت این انشورنس پا تولیدی صحیح هاگ زایی چی مرد تولیدی صحیح که خپل مشینری یشی یه او یا تولید پکشی کو او در اغده پار مرد کرایا ور کو یا هم در بیمه پیسی تاویلی و پا فیکٹری اوور ہیٹس کی چارجی شی فیکٹری اوور ہیٹس آؤٹرنگ چارجیبل ایکسپینسز 
outstanding chargeable expenses ځینی موسکی مصارفات چې موږ تر اوسه پورې نه دي تادیه کړي باید تادیه کړو هغه موسکی لکه د مثال بلو سره موسکی د کار ځواک معاشات پاتې دي کاوس اف سپیشل پټرن نمونه راني وسو دا غپیسی مونږ جوړ کړي رویالټي مواخیس دا غپیسی مونږ جوړ کړي دا ټوله په چیش کې راځي په اوټسینګ چارجبل ایکسپنسز چارجبل ایکسپنسز یعنی موسکی مصارفات اوټسینګ یعنی باقی پاتې باقی پاتې موسکی مصارفات نو دا د پرایم کاوس پر خلک د پرایم کاوس کیریج آؤٹ وارڈ کیریج یعنی اوڑل آؤٹ وارڈ یعنی دبان جی کیریج آؤٹ وارڈ کلا چی تولیدات و دیتا آمادہ ویچ باید مارکیر تا یو اوڑل سی اپا مارکیر کی خارت سی اگر تا کیریج آؤٹ وارڈ ویل کی جی او دا کیریج آؤٹ وارڈ دا مصارفات دا سیلنگ اینڈ ڈسٹیبیوشن دا ایس اینڈ ڈی دا سیلنگ اینڈ ڈسٹیبیوشن برخلا چی پا کاؤسٹ انٹرسٹ اور نون یا وازنی مصرف دیلتا موڑ پسر خط لللی دی دوزر ایسل پینزو سوانی موڑ پور اخیسی دی اخپل سروائی پا تشکیل کی مودہ پور سخی استفادہ کرده یعنی تجارتی سازمان در ٹریڈنگ و نیکوٹی یا فائنینشل لیبریج سخی استفادہ کی نو پور پر مبلاغ بانی یا آگا پیسی چپا پور اوچتی کردی دی دا مارکیٹ یا بازار سخا دوزر ایسل پینزو سوانی روبا یا سود یا انٹرسٹ تاویل او د غټي او د زیان د معلومولو او د ماسبه په وخت باندې په نظر کې نیول کیږي لاکین د تولید د تمام شود په وخت باندې چې موږ ته تولید په څوته باندې شوی دی د هغه د تمام شود د نرخ په محاسبه کې چې رول نه لري او د په کاسټ کې راځي پرنټینګ اینډ سټیشنری په دفتر کې موږ پرنټ کوو او یا سټیشنری کا تاسیا کارو چې دا د اوفیس د اوفیس ان ایډمن برخه ده چې په اوفیس ان ایډمن کې چارجیږي فیکٹری انڈائریک ویجز بجے تر مکت فیکٹری انڈائریک ویجز ترہا سو دا پرنٹنگ انڈ سٹیشنری مرزا کا پا آفیس کی چاہت رزلتا آفیس نہیں جور سرہ دیکھ لی فقط پرنٹنگ انڈ سٹیشنری رکھ لی کچھیری فیکٹری پرنٹ سٹیشنری دیکھ لی بے پا فابرکہ کی چارجے جائے یا پا تولیتی ساہی کی چارجے جائے لکا فیکٹری اور ہیڈز لیکن دلتا فقط پرنٹنگ انڈ س غیر مسکیم در کارز واقع شول هر کسانی چه مسکیم مشین تنی جی ولاد مشین نا اوپریتی نی چلی لیکن وہ پا فابریکا کی یا پا تولیدی سحا کی کار کی لکه دا مشینانو صفا کار مستخدم جاروکاش کانتین والا و هر کسان چه اغب مشینرانو تا لبریکنٹس یا روغانیات ورکی ترسو مشینرانی پا شارلت کی بساتی دا تول غیر مسکیم در کارز واقع نکه چیر غیر مسکیم در کارز واقع تماشات ورکول کیجی اگر این دیریک ویجیزی پا فیکٹری کی پا فیکٹری کی باید چاپ سی یعنی فیکٹری او هیٹس برخ گرزی سیلنگ آن کاست تول اگر مسارفات سی در شانو پر فروش بانی کیجی اگر تا سیلنگ آن کاست وایی لکه در مثال پر دول سر اعلانات ورکول و راڈیو تا و تلویزون تا و اخبار تا دیسٹیبیشن آف فری سامپلز در موت سامپلو نو ویشل او مختلف در بازار مندونی مختلف فعالیتون سر تر سوال دا تول سیلنگ آن کاستی چی باید پا سیلنگ این دیسٹیبیشن یا ایس این دی کی چارپس رازو ٹراولنگ سیلزمن سیلری حقا کاست چیز دا تجارتی سازمان لپارا سفرونا کی ترسو دا تجارتی سازمان مالونا دا مارکیت پا مختلف نکات کی خرص کی کچیری لوکل ٹرانسپورٹ بیا یا کچیر دا ایو لائت سخبل والایت یا انٹرنیشنل ٹراول بکی جرمی والری نو پا دوارو حالات کی ٹراولنگ سیلزمن سیلری یعنی حقا فروشنده کم چی دا تجارتی سازمان لپارا ٹراول کی سفر کی ترسو دا حقا تجارتی سازمان مالونا پا مارکیت کی پا مختلف والایتو کی پا مختلف فایالتو کی پا مختلف فایالتو کی خرص کی دا حقا معاش کچی رو کول کی راقم باید پا سیلنگ این دیسٹیبیشن او ہیٹس کی راسی ورکس ان ڈائریک مٹیریل ورکس یعنی فیکٹری ورکس یعنی فیکٹری ان ڈائریک مٹیریل یعنی غیر مسکم مواد پا تولیدی ساہی کی کیا دائی سی غیر مسکم مواد پا کاری اولا سی لکا مرد در مخیاد وری وکر لبریکینس روغانیات دا طول آغا شوان دی چی موسکی من پا تولید کی وانڈا لیری بلکه غیر موسکی من پا تولید کی وانڈا لیری نو کچی ری پا تولیدی ساحا کی غیر موسکی مواد کارس پول لکه دلتا دا زور آفانو دا دا با پا فیکٹری اور ہیٹس کی را جی او رویالٹی دینی وقتون تجارتی سازمان دا نور تجارتی سازمان نو چخد اوغو مارکا یا لوگو یا برانڈ رانی سی نو دا اگر پار پیسی پا دوار تری کوسر تابیلی دلتا تجارتی سازمان دا اتا زر افغانی 
یاران ایس کریم که دایسی دیبل ایس کریم د کارخانې څخه د 8000 افغانۍ په اندازه یو برانډ یو لوګو یو مونوګرام رانی ولی تر څو په خپل ایس کریمانو په خپل پروډکټس یا تولیدات باندې وي نو 8000 افغانۍ ته دی کړی دی د رویالټي په شکل چې دا مستقیم مصرف دی د پرایم کاوس برخه او جنرال ورکس اور هیټس جنرال یعنی عمومي ورکس اور هیټس یعنی د فابریکې یا د تولیدي ساحې مصارفات په تولیدي ساحې کې کیدای شي کوچنی کوچنی مصارفات د لسو د پنځو د شلو د جیش افغانۍ صورت ونیسي دا چې تجارتي سازمان په کاسټ یا د مصرف په بیانیه کې دا مصارفات جلا جلا نه شي ښکار کولای نو د متفرقه مصارفات په نوم یې باسي چې هغه ته جنرل ورکس اور هیټس یا په تولیدي ساحې کې عمومي غیر مستقیم مصارفات په نامه سره یې باسي چې دا یاران ایس کریم د دوه زره افغانۍ مصرف کړی دي په تولیدي ساحه کې د غیر مستقیم مصارفات یې کړي دي نو هغه د جنرل ورکس اور هیټس په نامه باسو چې دا د فکټري اور هیټس برخه ده دغه حالت الوکیشن اف کاسټ وای پر کاسټ سنټرانو باندې موږ د مصارفات ویشو پر مختلف کاسټ سنټرانو مو ویشلي دي پر څو کاسټ سنټرانو پر درو پر درو کاسټ کاسټ سنټرانو یو د فکټري اور هیټس یو افیس اند ایډمنستریټیو اور هیټس یو سیلینګ اند ډیستریبیوشن اور هیټس او یو برخه د پرایم کاسټ برخه د چاغه هر ځای چې پرایم کاسټ لیکلی هغه ټول د کاسټ اوله برخه ده او هر ځای چې دا درې مصارفات ترځي دا د کاسټ دوهمه برخه ده یعنی په لنډ ډول کاسټ د دوه برخه څخه جوړیږي کله چې موږ کاسټ جوړوو لومړی به د مسکین مصارفات او برخې سر راټولوو او جمع کوو به لکه ډایرکټ مټیریل مسکین مواد چې کار شوي مسکین د کار ځواک ته چې کوم اشات ورکړي دي او مسکین مصارفات چې کوم شوي که چیرې مسکین مواد مسکین د کار ځواک ته چې کوم اشات ورکول شوي او مسکین مصارفات سر راټولوو کو د هغه مجموعې ته پرایم کاسټ یا فلوټینګ کاسټ یا مجموعې مسکین مصرف ورکړي لومړی به دا پیدا کوو د کاسټ دوه مه برخه ده د غیر مسکین مصارفات او برخه ده چې هغه کې اول کټګوري د غیر مسکین مصارفات او د تولیدي ځای مصارفات یا فکټري اور هیټ سی دوهمه کټګوري د دفتري غیر مسکین مصارفات یا اوفیس اند ایډمنستریټیو اور هیټ سی او دریمه کټګوري د غیر مسکین مصارفات او سیلینګ اند ډیستریبیوشن اور هیټ سی نو که چیرې موږ دا پرایم کاسټ یا د مسکین مصارفات او برخه راټوله کړه او بیا مو د غیر مسکین مصارفات او هر کټګوري جلا جلا پر جمع کړه په نتیجه کې به ټوټل کاسټ پلاس راسي که چیرې موږ ته په سوال کې لکه دلته په سوال کې سیلز راکړل شوي نو که چیرې بیا د سیل څخه ټوټل کاسټ منفي کو یا به تجارتي سازمان پروفیټ کړی وي یعنی ګټه به کړي چې هغه ته موږ پلس پروفیټ لیکو پلس پروفیټ او یا به داسې وي چې ماینس لاس یا به تجارتي سازمان تاوان کړی وي نو په نتیجه کې کاسټ موږ ته ټوله مصارفات د مصارفاتو هره برخه لکه د مسکین مصارف مسکین مواد باندې څومره پیسې راغلي دي مسکین د کار ځواک ته څومره معاشات ورکړل شوي دي مسکین مصارفات څومره شوي دي ټوټل مسکین مصرف څو شوي دي او بل بیا وروسته د غیر مسکین مصارفات کې په تولیدي ساحه کې څومره غیر مصارفات شوي دي غیر مسکین مصارفات په دفتر کې څومره غیر مسکین مصارفات شوي دي او په فروش او پر توزیع باندې څومره غیر مسکین مصارفات شوي دي دا ټوله مسکین مصارفات او د غیر مسکین مصارفات او هر کټګوري جلا جلا راشي او په اخر کې کله چې د سیلز یا فروشاتو څخه ټوټل کاسټ یا مجموعې مصرف منفي کو تجارتي سازمان آیا په دا تولید کې چې کړی دی او په مارکیټ کې خرڅ کړی دی آیا په دې کې ګټه کړې ده او کې تاوان کړی دی هغه هم کاسټ موږ ته راشي نو د کاسټ د تجارتي سازمان لپاره ډېر مؤثر سټېټمنټ دی راسي دا خو الوکیشن اف کاسټ یا د مصرف ته بکه بندي کول و پر مخت یا توزیع کول و پر مختلف کاسټ سنټرانو راسي چې کاسټ ترتیب کړو زا خبرې ور سره وکړم درې نو راځي دا د کاسټ په حل باندې شروع کو خو د دې تر مخه چې کاسټ هر کور یو بار بیا یاد یاد ورې کوم چې کاسټ د دوه برخو څخه جوړ دي یوه برخه د پرایم کاسټ یا د مستقیم مصارفاتو برخه ده او دوهمه برخه د غیر مستقیم که چیرې د مستقیم مصارفاتو برخه د هغه لومړۍ برخه پوره کوو لومړی به مستقیم مواد دوهم به مستقیم د کار ځواک ته چې کوم معاشات ورکول کېږي او درېیم به چې مستقیم مصارفات کوم تجارتي سازمان کړي دي په دا پیریډ کې او په دا وخت او زمان کې د کوم دپاره چې مصرف باندې جوړو اول به هغه انټر کوو او مجموعي مسکې مصرف یا پرایم کاسټ یا فلوټینګ کاسټ پیدا کوو کله چې مو پرایم کاسټ او فلوټینګ کاسټ پیدا کړي بیا به وروسته فکټري اور هیټس ور سره جمع کوو وروسته به بیا اوفیس اند ایډمنستریټیو اور هیټس جمع کوو او په اخر کې به سیلینګ اند ډیستریبیوشن اور هیټس جمع کوو ور سره په نتیجه کې به موږ ته ټوټل کاسټ په لاس راسي او که چیرې موږ د سیل څخه ټوټل کاسټ منفي کوو که تجارتي سازمان ګټه کړې وي ګټه به راوځي او که تاوان کړی وي لاس به راوځي یا به تاوان راوځي نو راځي د سوال په حل شروع کوو د سوال د یاران آیس کریم کمپنی پر مربوط و چې په داسې حال کې چې کال د مارچ د میاشت پر یو دیرشمه نېټه خلاصېږي او کال دوه زره پنځلس کال و نو موږ به د کاسټیټ په پروفورمه کې یا په چوکاټ کې دلته لیکو چې ان د بوکس آف یاران یاران آیس کریم 
company cost sheet cost sheet for the year ended 31st march 2015 bari ko yani da cost sheet chidi da yaran ice cream company puri adlari au cost sheet chi tartibu ya jodu da da march da mashi دا د 2015 کال د پاره جوړو په دا سال کې کال د یا فاینانشل ایر یا مالی کال د مارس میچ پر ډیشه منې ته خلاص په میاری ډبل کال د اپریل په اول نمرې نه شروع کیږي او پر ډیشه منې ته د مارچ خلاص شي ځکه نو موږ دا کمنټ دا غسی پاس کړی دی چې کاسټ په دا سال کې جوړې رو چې کال د 2015 کال دی او د مارس میچ پر ډیشه منې ته پای ته رسیدل دی رازول ته لومړی خانه چې د تفصیلاتو ده چې تفصیلاتو ته ځینې خلک ډسکریپشن لیکي دا ډسکریپشن لیکل نه دیسی ډسکریپشن ډسکریپشن وی تشریحات د تشریحات او د تفصیلاتو فرقې نو ځکه موږ باید پارټیکولرز ولیکو پارټیکولرز پارټیکولرز او اول کالم چې دی دا د اماونټ دی اماونټ یعنی مقدار په افغانی او دوهم کالم هم د اماونټ دی دا هم په افغانی دی دا لومړی کالم ته انر کالم ویل کیږي او دوهم کالم ته اوټر کالم ویل کیږي کله چې کوچنی کوچنی مصارفات راځو لکه اوس مستقیم مواد مستقیم مصارفات او مستقیم د کارز وقت چې کوم پیسې ورکول کیږي دا ټوله په انر کالم کې لیکو او جمله یې بیا و اوټر کالم ته باسو نو ځکه انر کالم او اوټر کالم دواړه په کاسټ شیټ کې دي دغه فارمټ چې تاسو وینې دی ته د کاسټ شیټ فارمټ یا پروف فارما وایي پرو فارما یعنی کاری چوکاټ ته کاسټ راځو دې ته چې د کاسټ په حال کې لومړی شی په کاسټ کې لومړی انټریچ باید وسې هغه باید د ډایرکټ مټیریل کنزیوم وسې ډایرکټ مټیریل کنزیوم هغه مسکی مواد چې په کار ول سوي یا مصرف سوي دلته کاسټ اف ډایرکټ مټیریل یا مسکی مواد په 2015 کال کې د دوه لکو افغانی مصرف سوي نو موږ دلته لیکو چې کاسټ اف ډایرکټ مټیریل کاسټ اف ډایرکټ مټیریل کاسټ اف ډایرکټ مټیریل دوه لکو افغانی رازو دوهم انټری د ډایرکټ مټیریل نور انټری نشته موږ دلته کنډیشن فارمټینګ ور کړی دی په ډیم سي پورې بل هیڅ آیټم اړه نه لري نو دوهم آیټم باید د ډایرکټ لیبر یا مستقیم د کار ځواک ته چې کوم معاشات ورکول کیږي د هغه انټری باید وسي چې هغه ډایرکټ ویجز دي چې شي جی ډایرکټ ویجز ډایرکټ ویجز د دې ډایرکټ مټیریل سره به چې شي جمع کو ډایرکټ ویجز آرټ جمع ډایرکټ ویجز یا مستقیم معاشات دا به ورسره جمع کو مستقیم معاشات ته څو پیسو و د یو لکو افغانی و مستقیم کار ځواک ته چې کوم معاشات ورکول سوي دي هغه د یو لکو افغانی دي وروسته به چې شي ورسره جمع کو په درېیم قلم قدم کې د ډایرکټ لیبر سي یا ډایرکټ ویجز څخه وروسته ډایرکټ اکسپینسز یا مستقیم مصارفات جمع کو ګورو چې د پرایم کاسټ آیټم یو ډایرکټ ویجز سو دوهم آیټم یې کم یو دی کاسټ اف سپیشل پیټرن دی دا یو ډایرکټ اکسپینسز څخه دی دا یو له ډایرکټ اکسپینسز څخه دی اوس آرټ دلته به ولیکو چې ډایرکټ اکسپینسز ډایرکټ اکسپینسز مستقیم مصارفات پورې چې څه اړه لري کوم شی اړه لري هغه به ټوله تر ډایرکټ اکسپینسز لاندې لیکو تر ډایرکټ اکسپینسز لاندې بیا دلته ولیکو اول کاسټ اف سپیشل پیټرن دی کاسټ اف سپیشل پیټرن کاسټ اف سپیشل پیټرن یو خاص نمونې مصرف سیاغه کاسټ اف سپیشل پیټرن څو پیسې دي څلویښت زره افغانۍ بیا بل مستقیم مصرف ګورو چې آیا بل مستقیم مصرف د پرایم کاسټ پورې مربوط لرو کې نه لرو دلته موږ واضح کړی دي آوټ سټینډینګ چارجبل اکسپینسز مستقیم مصارفات هغه لیکو آوټ سټینډینګ چارجبل اکسپینسز آوټ سټینډینګ چارجبل اکسپینسز یا هغه مستقیم مصارفات چې تر اوسه پورې موږ نه دي تادیه کړي باید تادیه کړو دوه زره افغانۍ دي او بل د پرایم کاسټ آیټم پسې ګورو چې په پرایم کاسټ پورې بل مربوط آیټم شته که نشته آخر کې دلته ګورو رایلټي ده دا هم یو د موسیقي مصارفات څخه دي نو ځکه هغه هم رایلټي هم لیکو رایلټي رایلټي یعنې که یو برانډ یو مونوګرام مو رانیولی یا مرکه مو د یو چا سره رانیولی لکه اوس فاسټ ټرک لکه اوس فرض کاندیداس لکه اوس وینکټا یا لکه د مثال په ډول سره نایک 
د هغه لپاره کوم پیسې ورکوو هغه اته زره افغانۍ چې موږ یو مارکه یو مونوګرام را نیولی دی د هغه لپاره پیسې تاویلو د حق لپاره چې موږ د هغه مونوګرام څخه استفاده کوو یا د برانډ څخه استفاده کوو هغه اته زره افغانۍ وي په نتیجه کې موږ ټوله د اوله کټګوري یا اوله برخه ده دا کاسټیټ چې هغه موږ ته پرایم کاسټ په لاس راکوي مستقیم مواد مستقیم د کار ځواک او مستقیم مصارفات ټوله سره راټول کړل او په کاسټیټ کې مو انټري وکړه د دې ټوله جمله که چیرې موږ راوباسو هغه ته پرایم کاسټ پرایم کاسټ یا هم فلوټینګ کاسټ ویل کېږي فلوټینګ کاسټ یا مجموعي مستقیم مصرف جمله دې دلته وباسو ایکول سم جمله به ټوله راوباسو د دې چې ټوټل ډایرکټ د کاسټ آف ډایرکټ مټیریل یا د مستقیم مصارفاتو د مستقیم موادو د مستقیم د کار ځواک او د مستقیم مصارفاتو جمله څو کېږي هغه درې لکه او پنځه زره افغانۍ کېږي نو دې ته پرایم کاسټ یا مجموعي مستقیم مصرف ویل کېږي په تجارتي سازمان کې مستقیم چې په تولید پورې اړه لري او خاص تولید لپاره مصارفات شوي دي هغه د درې نیم لکه افغانۍ وسوي دي راسې اوس کله چې د دا یوې کټګورۍ څخه تېر شولو او دا یوه کټګورۍ متکمله کړل د مستقیم مصارفاتو راسې پر د غیر مستقیم مصارفاتو پر کټګورۍ باندې فوکس یا توجه وکړو اوله برخه د غیر مستقیم مصارفاتو فیکټری اوور هیډز دي یعنې هغه غیر مستقیم مصارفات چې په تولیدي ساحې پورې د تجارتي سازمان اړه لري د هغوی انټري به وکړو دلته به ولیکو چې اډ یعنې جمع چې شور سره جمع کړو فیکټری اوور هیډز اوور هیډز یعنې دا هغه مصارفات چې په تولیدي ساحې پورې اړه لري تر دې فیکټری اوور هیډز تر عنوان لاندې به هغه مصارفات لیکو چې په تولیدي ساحې پورې اړه لري ولې دا ځکه چې تولید یو وارې چې خام مواد راځي په تولیدي ساحې پورې اړه لري د هغه څخه وروسته بیا دفتر ته د دفتر مصارفات پورې لویږي وروسته بیا د فروشات او د توضیح مصارفات پورې لویږي نو ځکه دا کټګوري باید دا سلسله مراتبې مراعات شي لومړی باید د فیکټری اوور هیډز جمع شي پر پرایم کاسټ وروسته د دفتر مصارفات یا فیکټری آفیس اینډ ایډمنسټیو اوور هیډز پر جمع شي وروسته اخر کې باید سیلنګ اینډ ډیسټریبیوشن مصارفات پر جمع شي نو راځو په آفیس پورې چې په فیکټری پورې چې څه مصارفات اړه لري هغه به وګورو چې کوم کوم مصارفات دي وګورو فیکټری پورې اول مصرف فیکٹری اور ہیڈس پورے فیکٹری رینٹ اینڈ انشورنس دی دلتا بولی کچھ ہی فیکٹری رینٹ اینڈ انشورنس انشورنس فیکٹری رینٹ اینڈ انشورنس ګورو چې په فابریکه هغه تولیدي ساحې د پاره چې موږ ځای په کار کار پکښې کوو یا مشینریانې مو ایښې دي د هغه لپاره موږ څومره کرایه وکړو یا څومره بیمه دې تاویلو هغه پنځه زره افغانۍ دي دا یې پنځه زره دوهم وګوري په فیکٹری پورې کوم کوم مصارفات اړه لري په فیکټری اور هیډز پورې بل مصرف فیکټری اینډ ډایرکټ ویجز دي چې هغه د درو زرو افغانۍ وي فیکټری اینډ ډایرکټ ویجز فیکټری اینډ ډایرکټ ویجز سوري اینډ ډایرکټ ویجز د درو زرو افغانۍ وي یعنې په فکر په تولیدي ساحه کې چې کوم غیر مستقیم د کار ځواک ته کوم معاشات ورکول کېږي هغه د درو زرو افغانۍ وو په دوه زره پنځه لس کال کې د دوه د درو زرو افغانۍ غیر مستقیم کار ځواک ته معاشات ورکول شوي دي بل په فیکټری اور هیډز پورې کم آیټم مهم دی ورکس اینډ ډایرکټ مټیریل یعنې په تولیدي ساحه کې چې کوم غیر مستقیم مواد کار شوي دي لکه لوغنیات لکه لکه داسې نور شان د هغه د زرو افغانیو کار شوي دي د هغې انټي به وکړو ورکس اینډ ډایرکټ مټیریل ورکس اینډ ډایرکټ مټیریل ورکس اینډ ډایرکټ مټیریل ورکس اینډ ډایرکټ مټیریل زرو افغانۍ رازو بل مصرف ته چې په فیکټری پورې اړه لري هغه اخري کلام دی جنرل ورکس اور هیډز یعنې متفرقه مصارفات غیر مستقیم مصارفات چې هغه کوچي کوچي مصارفات چې په تولیدي ساحه کې صورت نیولې دي هغه د دوه زرو افغانۍ وي ټوله سره جمع شوي دي په یوه کلام مثل شوي دي دوه زره افغانۍ نو جنرل ورکس اور هیډز په نامه یې باسو جنرل جنرل ورکس اور هیډز اور هیډز د دوه زرو افغانۍ دا و د تولیدي ساحې یا د فیکټری اور هیډز پر مربوط چې څه مصارفات و هغه مو راوستل پر جمع مو کړل د پرایم کاسټ سره کله چې د فیکټری اور هیډز مصارفات راځي او هغه مو په پرایم کاسټ سره جمع کوو د کله چې د فیکټری اور هیډ مصارفات د پرایم کاسټ سره جمع شي فیکټری کاسټ یا ورکس کاسټ یا مینوفیکچرینګ کاسټ په لاس راځي یعنې د تولیدي مصرف په لاس راځي هغه د فیکټری کاسټ فیکټری کاسټ ورکس کاسټ ورکس کاسټ یا هم مینوفیکچرینګ کاسټ ویل کېږي مینوفیکچرینګ کاسټ راځي دا به ټوله چې شکو سره جمع کو د پرایم کاسټ سره د درې لکه پنځو زرو سره به کم مصارفات جمع کو دا هر یو جلا جلا جمع شي
درې لکه یو شپېته زره افغانۍ کېږي یعنې ټوټل مصرف چې پر دې تولید راغلی دی چې دوی تولید شوی دی فقط او اوس لا د دفتر مصارفات نه دي پر لوېدلي او نه هم د فروشات او د توزیع مصارفات پر لوېدلي دي هغه درې لکه یو شپېته زره افغانۍ دي راځو د دوهمه کټګورۍ د غیر موسیقي مصارفاتو پر جمع کوو چې هغه د آفیس ان ادمنسټیف اور هیډس کټګورۍ ده دا کټګورۍ به پر جمع کوو د آفیس ان ادمنسټیف اور هیډس هغه کټګورۍ ده هغه کټګورۍ ده دا د غیر موسیقي مصارفاتو چې په دفتر کې صورت نیسي لکه د دفتر کرایه لکه د دفتر د برق بل لکه د اوبو بل د دفتر د کارګرو معاشات او داسې نور راځو ګورو چې په دې سوال کې د دفتر پورې مربوط یا په آفیس پورې مربوط کوم مصارفات دي اولې کټګورۍ موږ کانډیشنل فارمټینګ دا جوړ کړی دی آفیس ان ادمن اور هیډس پورې اولې کټګورۍ آفیس ان ډایرکټ مټیریل چې راسي دلته به د دې سره جمع کو اډ آفیس اینډ ادمنسټریټیو اور هیډس دا به پر فیکټری کاسټ سره جمع کو دا دوهمه کټګورۍ د فابریکې د فیکټری کاسټ سره به آفیس ان ادمنسټریټیو جمع کو اور هیډس به جمع کو سره تر دې عنوان لاندې اول مصرف کوم مصرف و د آفیس ان ادمن اور هیډس ته آفیس ان ډایرکټ مټیریل په دفتر کې چې کوم غیر مسکیم مواد کار سوي آفیس انډایرکټ مټیریل مټیریلز آفیس ان ډایرکټ مټیریل د څو پیسو کار سوي دي د پنځو زره افغانۍ نو راځو دا پنځه زره به پر جمع پنځه زره افغانۍ بل کلام چې ګورو چې په دفتر پورې بل مصرف خو به په دفتر پورې اړوند نه یو پنځه زره افغانۍ خو مجمع کړي دوهم مصرف ته یې د پوسټیج ان ټیلیګرام د رسمي اسنادونو انتقال چې د یو ځای بل ځای ته یې زموږ د دفتر څخه مونږ په مرکزي دفتر ته مو رستولي دي د دفتر د لارې هغه د دوه زرو افغانۍ مصرف په سوی دي په دوه زره پنځلس کال کې نو هغه هم پر اچو پوسټیج ان ټیلیګرام په دفتر کې راولو پوسټیج ان ټیلیګرام پوسټیج ان ټیلیګرام د څو افغانۍ مصرف په پوسټیج باندې سوی دي دوه زره افغانۍ پوسټیج ان ټیلیګرام سوی دي نو دا به راولو دوه زره افغانۍ راځو ګورو چې آیا بل مصرف خو به په آفیس پورې اړه نه لري آفیس پورې بل مصرف چې آفیس ان ادمنسټیف پورې اړه لري پرنټینګ اینډ سټیشنري ده قرطاسیا په آفیس یا په دفتر کې کار سوی ده پرنټینګ اینډ سټیشنري لیکو پرنټینګ اینډ سټیشنري پرنټینګ اینډ سټیشنري د څو پیسو قرطاسیا کار سوی ده په دفتر کې د پنځو سوو افغانیو نو راځو هغه لیکو چې د پنځو سوو افغانیو قرطاسیا کار سوی ده بل ګورو چې په سوال کې بل په دفتر پورې مربوط مصرف خو منی که وګورو بل مصرف په دفتر پورې نشته نو راځو څه کوو دا هغه درې کلامه مصارفات دي کله چې د فیکټری کاسټ سره د فیکټری کاسټ یا د ورکس کاسټ یا د مینوفیکچرینګ کاسټ سره آفیس ان ادمنسټیف اور هیډس جمع شي یو مصرف په لاس راځي یو کټګوري د مصارفاتو لاس راځي هغه ته کاسټ آف پروډکشن ویل کېږي یعنې د تولید مجموعي مصرف کاسټ آف پروډکشن کاسټ آف پروډکشن دا معنا چې د تولید مکمل د تجارتي سازمان لاس ته ورغلی د تولیدي ساحې مصارفات هم ولوېدل پر او د دفتر مصارفات هم پر ولوېدل ټوټل مصرف په د څو سوي دي هغه ته کاسټ آف پروډکشن ویل کېږي نو راسې چې د دغه درې لکه یو شپېته زرو افغانیو سره یا د کاسټ آف فیکټری کاسټ یا د مینوفیکچرینګ کاسټ سره دا د دفتر مصارفات ټول جمع کړو دا یې پنځه زره جمع کړي دا یې دوه زره جمع کړي او دا یې هم پنځه سوه جمع کړي دا درې سره چې مو جمع کړو ورسره انټرویو کو درې لکه اته شپېته زره او پنځه سوه افغانۍ کاسټ آف پروډکشن یا مجموعي تولیدي مصرف راغلی یعنې دا دا هغه مصرف دی دا موږ ته راښيي چې بس تولید ټول اماده و دې ته دی تولید جوړ شو اماده دې ته دی چې باید بازار ته ولاړ شي یعنې فقط یو مصرف لا پاتې دی چې پر دې تولید ولوېږي هغه مصرف د چشي مصرف دی د فروش او د توضیع مصرف دی نو راځو هغه مصارفات هم چې شکو کور جمع کوو اډ به ولیکو کم مصارفات به پر اډ کو جمع کو اخیری د فروش او د توضیع مصارفات سیلنګ اینډ ډیسټریبیوشن اور هیډس به پر جمع کو راځو دیده چې سیلنګ اینډ ډیسټریبیوشن اور هیډس څنګه پر جمع کو سیلنګ اینډ ډیسټریبیوشن اور هیډس یعنی د فروش او د توزیع مصارفات به ټوله پر جمع کو که د بازار موندنې اړوند مصارفات یې که زموږ د تولیداتو په باندې د فروش مصارفات یې هر ډول نو مصرف چې هغه باید تر دغه عنوان لاندې موږ چې شکو پر تولید باندې واچو ولګو راځو دې ته چې کوم مصارفات چې د سیلنګ اینډ ډیسټریبیوشن تر عنوان لاندې راځي دا مصارفات به موږ په ګوته کړو 
ګورو چې په سوال کې کوم مصارفات چې په اس این ډي یا سیلنګ اینډ ډیسټریبیوشن پورې اړه لري بی ام سی نسته نارازی پرایم کاست نارازی آفیس نارازی پرایم کاست نارازی آفیس نارازی فیکٹری نارازی او پرایم کاست نارازی سیلنګ اینډ ډیسټریبیوشن پورې یو مصرف دی هغه کیریج اوت وارد دی مال اماده و دیته دی چې باید بازار ته یوړل سی او د تقاضا هغه نقطه ته یوړل سی نو موږ هغه مال په یو ډیلیوري وین یو موټر کې اچو او بازار ته یېږو پر هغه باندې د دوه نیم زرو افغانۍ او ټوټل په دوه زره پنځلس کال کې مصرف راغلی دی هغه مصرف په اول ولیکو کیریج اوت وارد دوه نیم زره افغانۍ کیریج اوت وارد دوه زره او پنځه سوه افغانۍ بل مصرف ګورو چې په په فروش او پر توضیح باندې د تولیداتو خو به نه یې راغلی آفیس نارازی فیکټری نارازی او سیلنګ ډیسټریبیوشن پورې بل مصرف دی سیلنګ اوور هیډس کېدای شي موږ اعلانات ورکړي ادورټیزمنټس مور کړي پر اخبار مجلې ته او یا مو داسې یو تولیدات د فری سامپل په شکل یا د موت د نمونې په شکل ویشلي په بازار کې تر څو زموږ لپاره یو بازار موندنې یو فعالیت موږ ترسره کړو نو هغه مصرف سوی دی څلور زره افغانۍ سیلنګ آن کاسټ هغه باید راسي تر دې کټګوري لاندې سیلنګ آن کاسټ د د آن کاسټ کلمه که چیرې راسي آن کاسټ خپله معنی اور هیټ اور هیټ یعنی خیر مسکی مصرف ګورو چې په بازار موندنې پر فعالیتو یا پر سیلنګ آن کاسټ باندې څو مصارفات شوي دي په دوه زره پنځلس کال کې د څلور زره افغانۍ هغه به پر جمع د هم څلور زره افغانۍ راځو دې ته چې یو بل مصرف خو به نه چې په سیلنګ ډیسټریبیوشن پورې اړه لري هغه ستا ټراولنګ سیلزمن سالري زموږ فروشنده و یو ځای ته سفر کوي د هغه سفر کوونکي د فروشنده معاش موږ ورکړي دي په دوه زره پنځلس کال کې یا به موږ کمیشن ورکړي څلور زره افغانۍ هغه به انټرویو یې کوو ټراولنګ سیلزمن سالري په نامه ټراولنګ سیلزمن سالري یعنی هغه فروشنده چې هغه ګرځنده دی هغه ته موږ معاش ورکړي دي څو معاش مور کړي دي په دوه زره پنځلس کال کې ټوټل کمیشن او معاش چې موږ ورکړي دي څلور زره افغانۍ دي د هغه یوټیوب کوو راځو دې ته چې په سیلنګ اینډ ډیسټریبیوشن پورې خو به بل مصرف اړه نه لري فیکټری نارازي پرایم کاسټ نارازي او فیکټری اور هیټس نارازي نو ځکه په سیلنګ اینډ ډیسټریبیوشن پورې موږ کنډیشن فارمټینګ ورکړي دي د هغه درې مصارفاتو اړه درلوده هغه موږ چې شکړي دي راوستلي دي کله چې د کاسټ آف پروډکشن سره یا د تولید پر مصرف باندې دا د توضیع او د فروش مصارفات جمع شي یو مصرف منځ ته راځي لاس ته راځي چې هغه ته موږ ټوټل کاسټ یا مجموعي مصرف وایو دا ځکه چې دا د سیلنګ اینډ ډیسټریبیوشن اخري مصرف دی چې پر تولید لویږي او د دې څخه وروسته بل هیڅ مصرف نشته نو ځکه دې ته ټوټل کاسټ یا مجموعي مصرف په اخر کې زموږ لاس ته راځي کله چې موږ د تولید پر مصرف باندې پر مجموعي مصرف باندې د فروش او د توضیع مصارفات هم جمع کو زموږ لاس ته مجموعي مصرف راځي نو راسي چې پر درې لکه اته شپېته زره پنځه سوه سره دا کیریج او ټوار دوه نیم زره جمع کو بیا څلور زره جمع کو بیا څلور زره جمع کو تر څو موږ ته ټوټل کاسټ یا مجموعي مصرف په لاس راسي چې مجموعي مصرف چې پر دې تولیداتو کېدای شي موږ زر واحده خرڅ کړي د آیس کریمانو کېدای شي یارانو آیس کریم دوه زره واحده د آیس کریمانو خرڅ کړي خو ټوټل مصرف پر هغو آیس کریمانو د درې لکه نه اویا زرو افغانیو راغلی دی او دا د درو لکو نه اویا زرو افغانیو مصرف چې پر راغلی دی په مارکیټ کې یې پیسو چې څومره مصارفات پر دې تولید راغلي دي هغه ټوله ټوټل کاسټ ټوټل کاسټ موږ ته دا راښيي چې پر دې تولید باندې څومره مصارفات ټوټل راغلي دي ولو که هغه هر څو واحد دي اوس دلته موږ ته واحدونه نه دي مهم موږ ته دا مهم دي چې موږ ته موږ پر موږ باندې ټوټل څو مصارفات پر یانان آیس کریم راغلي دي هغه درې لکه نه اویا سره افغانۍ پر راغلي دي او ټوټل فروشات یې د څو پیسو کړي دي فروشات که چیرې وګورو فروشات که چیرې وکتل شي فروشات ګورو چې فروشات څو پیسو شوي دي سیلز یا فروشات فروشات ګورو چې کله چې موږ دا واحدونه خرڅ کړه کېدای شي موږ زر واحده خرڅ کړي کېدای شي موږ دوه زره واحده خرڅ کړي خو پر ټولو باندې درې لکه نه اویا زره افغانۍ راغلي دي مصرف او د هغه د فروش څخه یا د سیلز څخه زموږ د تجا د یارانو آیس کریم لاسه څو پیسې ورغلي دي هغه موږ ته دلته د سیلز کټګوري په ګوته کوي څلور لکه افغانۍ دي تاسې یې ویني انډر لاین میم کړه بولد میم کړه څلور لکه افغانۍ دغه څلور لکه افغانۍ به موږ دلته د سیلز پر ځای ولیکو څلور لکه افغانۍ د تجارتي سازمان لاسه څلور لکه افغانۍ ورغلي دي او ټوټل مصرف درې لکه نه اویا زره افغانۍ پر راغلی دي نو راځو د سیلز څخه د سیلز څخه دا ټوټل کاسټ منفي کوو ځکه چې په اکاونټس کې موږ یو فارموله لرو سیلنګ پرایس ایس پی ماینس کاسټ پرایس سی پی 
is equal to मैं साबित कीजिए पर profit पर घटी सर अब यह हम पच्चीस सर पर loss या थावान सर कल अच्छी मुझे the sales सख़ा the फ़्रोशात सख़ा दागा cost price मन पी को the तिजारती साझमान last या घटा उर्जी अब यह हम थावान उर्जी कचीरी sales या फ़्रोशात सख़ा चुकुम लास रागे नहीं पी सीवे अगर रागा मसारिफ़ात उस जाती वे the तिजारती साझमान last घटा उर्जी अब कचीरी the sales या the फ़्रोशात � दर्द रहेला कनाव या ज़रा पानी जाओ फ्रोशाट मुझे सनुर लग गुजी नो मुझ लास्ट तक गटरा सी कथावान इक्वल द सेल्स सख़बे सिश मंपी को आगे टोटल कॉस्ट या मुझमें मसरफ मंपी को ये भी ज़रा अफ़गानी द तिजारती साज़मान लास्ट वर्जी दा ये भी ज़रा अफ़गानी द तिजारती साज़मान लपारे गटा दे दर तिजारती साजमान गाटा दे दिलता बोली कुछ ही प्लस प्रॉफिट यानी तिजारती साजमान पदेस काल की चिदाता हुई दाती करी दी और पमार्केट के खर्च करी दी तिजारती साजमान गठा करेंगे नो जगह मुझे तो चिश्रा हुआ था ये भी ज़रा अफ़गानी प्रॉफिट रहा हुआ थी नो कॉस्टिट न तन हाँ मुझे तो हर कैटिगरी द मसारिफ़ात और आशी लेकिन उस मुस्किम मवाद तो चोपी सो कर सीवी दी मुस्किम द कार्स वाक्त तो सुमरी पीसे पंजे काल क्यों कर ली सीवी दी आओ नूर मुस्किम मसारिफ़ात कुम सीवी दी द मुस्किम मसारिफ़ात तो ठोठल सोरा वो थली दी दाराशी बल्कि दाहम राशि च गैर मुस्किम मसारिफ़ात सो सीवी दी पतवली दी साहेब की चो मसारिफ़ात सीवी दी पतवली दी साहेब की चो मरी मसारिफ़ात सीवी दी प दफ्तरी मसारिफ़ात सो मरी पकाल की सीवी दी आओ बिल आखिरा पर फ्रोश आओ पर ताऊजी बनी सुमरे मसारिफात सीवी दी दाहर के तिगुरी जला जला मुश्ते राशि आओ मुश्ते दार राशि ची टोटल कॉस्ट या मजमुई मसरफ में सोरा हुआ थी या मजमुई मसरफ पर तिजारती साझमान सो करी दी पकाल की आओ फ्रोश दागत तवली दाच ची तवली तकरी दी आप अमार्किट के खर्च करी दी दोगो द फ्रोश सख्त सुमरे पीसे द तिजारती साझमान लास हो रखी दी आओ तिजारती साझमान पर ये ट्रांजैक्शनों की या पर ये काल की गट करे द केतावान करी दी हर कैटेगरी जला जला राशि कस्टस उपाया भी मुझे वो ची कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटेंसी या संजुष मसराफ तिजारती साजमान वो मैनेजमेंट था या वो लोगों का दर्ज मैनेजमेंट था द होगोई दर आपूर्ण न पार मुझे मालमात वाला जी की दाग कॉस्टिट ये वो लोगों को बयानियों से खरीद चुके तिजारती साजमान द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओपनिंग स्टॉक ऑफ़ फ्रॉम अटियल या द खाम मवाद ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रावलम आउ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक द डब्ल्यूएपी या द वर्किंग प्रोग्रेस रावलम आउ ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक द फिनिश गुड रावलम तर हागा वक्ता ख़त्म है पामा